Bueno, aquí me pillan hablando con mi último invitado. Nos acompaña Daniel Medina, que es concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Yaiza, bueno, de Cultura, también de Juventud e Igualdad. Daniel, ¿qué tal estás? Pues la verdad que bien, muy bien. Agradecida de tu presencia esta mañana aquí, como siempre. Bueno, nos visita esta mañana con, con motivo de la publicación de un nuevo libro infantil por parte del consistorio, le comentaba fuera de cámara, lo muchísimo que me gustaba el proyecto este en el que están inmersos. Estoy hablando de los cuentos de los, cuentos de los chinijos, aquí lo tienen, eh, que bueno, es un proyecto que, que surge de, de los talleres extraescolares de creación literaria que promueve el ayuntamiento bajo la tutela de la gran eh, Maite del Pozo, escritora. Este es el segundo año, ¿no, Daniel? Este sí, es el segundo año que elaboramos este, este proyecto. Empezamos el año pasado en varios pueblos y este año pues cambiamos de pueblo para que todos los niños del municipio pues vayan teniendo la misma oportunidad. Es verdad que, si no me equivoco, que el año pasado fue en Nuga y en Playa Blanca y este año fue, perdona, fue en Yaisa y en Playa Blanca y este año fue en Nuga, Feme y Las Breñas. Exactamente, de mayo a julio estuvieron con los talleres. Este es el libro que, que surgió el año pasado. Bueno, estamos viendo imágenes de, de, lo, de este año. ¿Esto eh, fue la entrega de los libros o...? Sí. sí. Fue la presentación de, de los libros Ajá. donde los niños pues contaban qué que, que, que es lo que hicieron, que, cuál fue su libro, su cuento y, y, y firmaron libros pues ese día a todos los padres y a todos los vecinos que por allí participaron y fueron. Ahí estamos viendo imagen. Bueno, nada más y nada menos que 17 eh, son los autores, los niños que, que recorren eh, pues los pueblos eh, sureños en, en, en las historias que, que protagonizan este libro. Mm, a ver, Daniel, ¿qué contaban los chinijos ahí en la presentación? Pues el, el libro se divide en ocho cuentos, hacen grupos y van contando la las historias, ¿no? Pues desde que conocimos desde a una jirafa y un elefante que fueron al pueblo de Femés a comer y se encontraron un conejito, pues, eh, pues vieron que el conejito estaba solo, pues lo unieron al grupo y fueron a comer todos juntos y se lo pasaron súper mm. bien. Es verdad, lo que a mí me sorprende es la, la capacidad de los niños de no tener ninguna maldad, de que todo eh, va bien y de que todos somos amigos, de que todos hay que mm, estar alegres. La verdad que... Es ¿Cuánto un... tenemos que aprender de Sí, ellos, tenemos ¿eh? que aprender muchísimo, <risa> tenemos que aprender muchísimo. Es lo que más me llamaba la atención, digo, qué bueno, qué sentimiento más buenos tienen lo, los niños y que, cómo lo plasman. Y tanto es así que la, la historia narrada como la historia contada con, con los dibujos que ellos realizan, tanto en escritura como en ilustración, se encargan ellos. Eh, ¿De verdad que los libros, los dibujos son de ellos? Son, son de ellos, sí, sí. Wow, eso no lo sabía. Me, sí, me los dibujos, encanta. El mismo grupo que se encarga de, de hacer el, el libro, pues, el cuento, pues ellos lo redactan y demás. Podemos pues ver allá, los niños de 7 años hasta 12 años pues trabajando su, su cuento. Es verdad que Maite ha hecho un trabajo muy muy bueno, es que de agradecer y los niños súper encantados con, con ella y yo espero seguir contando con ella bueno, para futuras Maite, ediciones. Ella sabe que yo la adoro, eh, me parece que tiene un talento brutal sí, y sí, tiene sí. una mano con los niños especial. Vamos, espectacular, la sí. verdad que estamos muy muy contentos, estuvimos contentos con la primera edición del libro que narraba sobre cuentos, sobre eh, más bien aspectos sociales y medioambientales. Sí, este y, es el, la anterior edición. Y este, eh, en esta edición hemos querido contar pues, un recorrido por el, por el municipio. Bueno, eh, ¿qué contaban los padres eh, de los niños en esa presentación? Eh, los padres pues contentos ¿no? de que ver que su, pues, su, sus hijos, lo, la implicación en, lo, en los cuentos y verlo como eh, escritores. Es verdad que en esa presentación los niños hablaban arriba del escenario, después firmaban los cuentos y es verdad que es, es un, un trabajo de varios, de varios meses y los niños siempre se han visto implicados y siempre han querido ir, pues estaban esperando a que fuera el martes o, o el miércoles, en el caso de, del pueblo que les tocaba, para asistir al, a este de taller. Los padres todos están contentos y si yo siempre digo los padres y los niños están contentos, pues el ayuntamiento debe estar más contento aún Gracias. y seguir promoviendo este tipo de actividades. Claro que sí. Eh, además, yo supongo que para los niños, para los más pequeños, tiene que ser algo tan tremendo el, el verse publicado con su pequeña obra que esté plasmada en un libro. Los que los niños... A mí me hubiera hecho muchísima ilusión. <risa> los sí. niños justamente vieron el libro acabado en el día de la presentación, ¿no? El día de la presentación cada niño pues recogía 
su tomo de libro que el ayuntamiento le, le entregaba y verse publicado y verse sus dibujos y verse sus historias, pues yo quedaba fascinado y con ganas de que a ver cuándo empezaba otra vez el taller para volver a asistir. Para volver a repetirlo, qué bueno. Bueno, lo, son ocho cuentos, eh, algunos de creación individual y otros co colectiva en el que sí. participaban todos, ¿no? Sí, varios. Siempre eran por, eh, por grupos de tres o cuatro personas uh -huh. que cada uno, pues, entre todos iban haciendo el, la terminación de ese, de ese cuento. Uno uh -huh. más bien escribían, otro ponía un poquito más de dibujo, se ayudaban unos a los otros. Siempre se mueve el trabajo en equipo también, y en todo lo que es la edición de, de, del libro, el respeto y demás. Oye, pues tiempo al tiempo, a ver si de aquí sale algún escritor en el futuro, ¿eh? Sí, seguramente que sí, y eso es lo que tiene que promover el, el, el ayuntamiento, que vayamos incentivando a estos pequeños jóvenes a, a mover, a, a escribir y a, y a consumir cultura, que es como lo, lo estamos llamando ahora, de que, de que ellos vayan promoviendo este tipo de cosas y que, quién sabe, a lo mejor eh, podemos hablar de que tenemos varios escritores al, en el municipio de Yaiza. Sí, a mí me maravilla este tipo de apuestas. Bueno, yo creo, eh, Daniel, que esta actividad, eh, aparte de para incentivar su... su su capacidad de, de inventar y de todas estas cosas, ¿también le, le sirve como conocimiento de su propio entorno o no? Por supuesto, es que esa es la segunda parte con la que queremos sí. eh, el proyecto. Es verdad que el primero, pues decíamos, aspectos sociales y medioambientales, sí. pues Maite también le va inculcando, oye, pues, eh, cómo reciclar, cómo no reciclar. Ellos van aprendiendo uno a los otros, sí. en trabajo en equipo y demás, y este queremos la, la historia del municipio. Es verdad que ya es un municipio donde ha venido también mucha gente de, de otros puntos de, de España o de otros puntos del mundo, ¿no? Y a veces los niños no conocen el, 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 pues el suelo donde están, donde están viviendo y hemos querido pues, que ellos vayan conociendo dónde se encuentran, dónde se encuentran, qué ha pasado, la historia y los diferentes puntos del, del municipio. Tenemos este proyecto y también teníamos el de Yaisa y el Rubicón o Yaisa y el Camello de Uga, que lo que queremos es eso, que los niños conozcan y que los niños pues, vayan potenciando su, su creatividad y su apuesta por la cultura. Oye, eh, eh, acabas de nombrar, eh, nosotros lo contamos aquí en su día, lo de eh, Yaisa en el Rubicón y Yaisa y el Camello de Uga. ¿Se acuerdan que tenían unas ilustraciones fantásticas de, de Nareme Melian y los textos? Una maravilla, me gusta mucho este tipo de apuestas en las que se ha involucrado el ayuntamiento. Pues pronto empezaremos a trabajar sobre el tercero. ¿En un tercero? En un tercero. No, no que... hay dos sin tres. <risa> no. Y el tercero, eh, pues queremos que la pequeña, la pequeña Yaisa se va a sumergir en el centro de la tierra, así que estamos wow. ya trabajando en ello. Muy bien, eso, eso, eso suena muy bien, muy bien. Bueno, eh, no puedo dejar de recordarles que eh, esta iniciativa de, del Ayuntamiento Sureño, eh, al final los niños tienen eh, el ejemplar de manera gratuita, supongo que les, eh, llegan a todos los niños que lo soliciten, ¿no? Sí, yo, eh, cualquiera de, la, de los libros infantiles eh, eh, lo intentamos hacer de, eh, de forma gratuita. Es verdad que en estos, en estos los cuentos de los chinijos a cada niño se le entregó cada 15 libros eh, propios para ellos mm. y el departamento pues guarda un poco más para cualquier vecino que claro. vaya a solicitarlo, se le da de forma gratuita. Mm. Es verdad que después se reparte en centros escolares y centros socioculturales de, del municipio. Vale, que si no lo tienen es porque no, mm. no han prestado atención. <risa> Me gusta muchísimo, te felicito por el proyecto. Y no puedo dejar de, eh, de mencionar, eh, Palabras al Vuelo estuvo bien presente eh, por ahí abajo, ¿eh? Sí, sí, Palabras al Vuelo también estuvo, la verdad que con... El festival de narración. De narración oral, eh, Cristina Temprano, que, que es su, su directora, pues estuvimos hablando y demás y queríamos que poner parte de ello de que Palabras al Vuelo también estuviera en el, en el municipio de Yaise y la participación ha sido súper buena, súper buena. Tuvimos parte en la Biblioteca Municipal de Playa Blanca en el, y es Yaisa. Tuvimos dos narraciones en, en francés para los alumnos de, que están cursando eh, la asignatura de francés, también es muy buena. Y la, forma, la, la espectacularidad de, de las narraciones en la bodega Rubicón, que teníamos eh, pensando que teníamos un, para 60 personas, nos llegaron 170. Y la verdad que fue también una, una zona espectacular, la zona de la Jeria invitaba en mitad de aquella bodega. Y bien, espectacular. Así que deseando que venga la próxima edición para que también Yaisa vuelva a estar Presente. dentro del festival. Bueno, a mí me da mucha alegría cómo ha ido evolucionando el festival ¿eh? y la gente se sí. vuelca por acudir. 
la gente se vuelca, la gente queda muy, muy contenta. Sí. Y yo, es que, como responsable de cultura, tengo que promover o tengo que, que colaborar en este, en este aspecto, en este proyecto, sí. para que siga. Y eso que tenemos tantísima actividad cultural en la isla, que a veces nos es complicado llegar a todo, pero la gente lo que quiere, ahí está. Y, y lo bueno que cada vez más la población eh, asiste a más, a más eventos culturales, mm. a más talleres culturales, mm. que, que eso es lo bueno. ¿no? Que Hay cada, interés, como sí, digo. El interés ha ido aumentando, sí. es verdad que si hablábamos de hace años, a mí como concejal de cultura hace cuatro años, mm. pues me costaba mucho más llegar a la gente. Mm. Mucho ¿Y más. crees que cada vez...? Eh, sí, la ha ido evolucionando, ha ido evolucionando y la gente cada vez apuesta más por la, por la cultura. Yo creo que Lanzarote siempre se ha diferenciado por el deporte y poco a poco, ya poco a poco en vamos a aumentando. En también por la cultura. Estuvo sí. una época así y es verdad que está otra vez volviendo a ha, vol ha, ha vuelto y eso es bueno, eso es bueno siempre. Sí, toda la razón. Bueno, muchísimas gracias a Daniel Medina, eh, concejal del Ayuntamiento de Yaisa, por contarnos también eh, lo que hay detrás de los cuentos de los chirijos. Me ha encantado, eh, bueno, lo, dije, lo he dicho yo ya muchas veces, pero vuelvo a decir, el proyecto. ¿eh? Entonces tenemos otra nueva edición. Sí, tanto de los dos proyectos de animación a la lectura para los más jóvenes, te, los, los dos van a tener continuidad en el municipio de Yaisa. Perfecto, estaremos bien atentos como siempre. Y ahora ya preparando la Navidad, que es lo que toca. Sí, estamos ya inmersos en la campaña Navidad, que a ver si la sacamos ya pronto. La verdad que vamos a tener muchísimos talleres, estamos, somos varios los concejales que nos reunimos uh -huh. por estas fiestas, desde dinamización, festejo, cultura, deporte, y viene una campaña bastante buena. Perfecto, ahí estaremos atentos, viendo lo que se cuece. Muchísimas gracias. Bueno, y gracias también, como siempre, a ustedes por, por estar ahí detrás. Mañana volvemos eh, con más cosas a partir de las doce y media. Sean muy felices. Gracias, Daniel.